प्रिय बंधुरा कम आमरा सबाई अनेक दिन पर तुम्हारे संगे आज आड्डा दीते आगे जो भिडियो पोस्ट कर प्राय एक सप्ताह आगे और तरपे क्यों भिडियो कर ब्लग हमें बनाई हाँ बनिए छोटो छोटो किस शर्टस नतून मैं एक प्रजेक्ट नहीं मैं निजे निजे टेरस गार्डन कर टेरस गार्डन एम कि भयंकर बेपार कि कैकटा टप ताते कैकटा सुंदर गाच ये हमारे छादा के एक सजान चेष्टा करयकर किच्छू नी जे रखम एक साधारण मानूष जे रखम टबर मध्य गाच करते भाबे ठीक सरकम हमार प्रचेषा सफल हम तुम्हारे देखा कख मध्य जे रख गल्प हम सत्य चलो घुरे आसी एगुल मध्य हमें ब्लग एख बस कि बनाई लास्ट एक रान्नार भिडियो छो से प्राय सेभन डेज बैक हमें पोस्ट कर बनाई ना हमार इच्छे कर मैंने भल लगे ना जे को भिडियो करी क्या बोल तो मानूष जख शारिक भावे असुस्थ है सरकम मानुष तो मानसिक भाव कनवेल था मैं मानसिक भाव अनेक समय भलो लागे ना हमारे जे रखम मैं शर जे रखम अनेक समय संग देना शर अस्वस्ती था मने तो अस्वस्ती आसे तो से मन अस्वस्ती क्यों एक बनाते इच्छे कर एवे बोली क्यों जे हटात कर एक डिप्रेसिव स्पेल कथा बार्ता क्यों बोल ना चारिदी के बंधुरा जो तक एक साधारण मानूष हिसेब तक खूब असहाय लगे खूब इनसिक्योर लगे कथा दिए जो ठीक कि हम्म मैं बाकी मानुषा जेटी की भावन कि भेबे कि क्या कर बुझते मैं आई एम सो कन्फ्यूज से मैं एक अस्वस्ती पे आखो व्यक्तिगत भलो थका मंद थका अनेकटा डिपेंड कर सामाजिक भाव तुम कम आम चारिधारे जा जा घटना घटे सेगल तुम्हें भलो रेखे कि ना ये जिनटा खूब इम्पर्टेंट चोख बंध कर घर परिसर मध्य तो बस थकते बर अनेक कि चलते जेगुल आहत कर जेमन शहरे एक शिल्पी मृत्यु और को अजाना कारण तरह विशेष को तदंत हलो ना जेटा मोटामोटी प्रेडिक्ट कर तला दिए दिए क्यूँ आसल अपराधी पार पे जा कारो कि शस्ती टस्ती हवा तो दूर कथा कि इनफैक्ट पूरा अटेंशन अन्दिगे चले जाए एक्सैक्टलि दैट हज हैपन्ड तर देखल परीक्षार जो फल बड़ोल से परीक्षार फल बड़नोते कतगुलो छोट बाई तो छोट माध्यमिक उच्च माध्यमिक दे आर चिल्ड्रन छोट छोट बाच्चा तरा कि एक अन्या आंदोलन कर जा शिक्षक हिसाब तो एके बारे समर्थन करी ना साधारण मानुष हिसाब से समर्थन करार कथा ना क्यों ना तर दाबीगुल अत्यंत अनैतिक समर्थन जोग्य नए क्या जिन अबजार्व कर लेटा जो छोट बाओ कि सुंदर राजनीति शिखे गतटुकुटुकु ऐले मेरा कि भाव धन्ना दीते शिखे गे कि 
দাবি করতে শিখে গেছে এবং দাবিটা যদি ন্যায্য হতো সেটা প্রশংসনীয় হতো সম্পূর্ণ অন্যায্য একটা দাবি নিয়ে তারা কি সুন্দর পথে বসে গেছে হাজার রকম এক্সকিউজেস সবার কাছেই থাকে খুনিরও নিজের কাছে কিছু এক্সকিউজ থাকে তার খুন করার পেছনে কিন্তু খুনটা তো সমর্থনযোগ্য নয় প্রত্যেক মানুষের এক্সকিউজেস আছে ফর দেয়ার অ্যাকশনস কিন্তু সব অ্যাকশনস কখনোই সমর্থন করা যায় না এটাও ঠিক তেমনি অতএব সেটা দেখলাম তারপরে যখন সোশ্যাল মিডিয়া খুলি আমাদের একটা কি জানো তো যে আমরা না অনেক কিছুর মনে হয় এখনও ঠিক মানে দেখো আমি হয়তো একটু বিতর্কিত কথা বলছি অনেকের হয়তো ভালো লাগবে না শুনতে বাট আমার কিছু করার নেই আমি সেটাই বলবো হোয়াট আই ফিল যে আমরা কিন্তু এখনও সোশ্যাল মিডিয়াটাকে হ্যান্ডেল করতে জানি না উই টক ফাউল অ্যাবাউট পিপুল উই টক নন সেন্স উই টক রাবিশ অ্যাবাউট পিপুল এটা কিন্তু দেখি যে কেউ একটা আনন্দ করে কিছু হয়তো পোস্ট করলেন সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে হাজারও নেগেটিভ মন্তব্য চলে এলো এবং মোস্টলি এগুলো হয় সেলিব্রিটিসদের নিয়ে যে যারা নন পার্সোনালিটিস তাদেরকে নিয়ে নানান রকমের ট্রোলিং রোস্টিং এই কথাগুলো সিরিয়াসলি আমি ইংলিশ নিয়ে পড়াশোনা করেছি এই কথাগুলোর প্রচলন এত শুনিনি এখন হঠাৎ করে এই শব্দগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে আমাদের জীবনে প্রত্যেকের বিচ্যুতি আমরা খুঁজে বার করছি আমাদের মধ্যে কোনো বিচ্যুতি নেই আমরা সবাই পারফেক্ট আমাদের পোস্টের নিচে যদি এরকম ডজন খানেক কমেন্টস আসে যেগুলো আমাদেরকে রীতিমতো আবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে ফিল্ডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কেমন লাগবে অথচ আমরা কিন্তু অবলীলায় করে যাচ্ছি নানান রকমের জঘন্য জঘন্য কথা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়াতে কেন না আমরা সোশ্যাল মিডিয়াটাকে হ্যান্ডেল করতে জানি না সোশ্যাল মিডিয়া কেন অনেক কিছুই আমরা হ্যান্ডেল করতে জানি না একটা বেসিক এডুকেশনের ভীষণ দরকার এডুকেশন বলতে আমি কিন্তু কোনো ডিগ্রির কথা বলছি না আই এম টকিং অ্যাবাউট সেন্সিটিভিটি আই এম টকিং অ্যাবাউট সার্টেন বিহেভিয়ার্স I am talking about some rules that we need to abide by. Je kichu kichu jinish amader ke songjoto howa uchit kichu kichu behavior se. Kichu kichu kaj korme. Amra publicly onek kichu korte pari na. Amar ma ebong baba ekta kotha amake choto bela theke bolten. Jani na koto ta ami sei eta mene cholte perechi. Kintu বাট আই স্টিল রিম্যাম্বার হোয়াট দে সেট তারা বলতেন যে স্থান কাল পাত্র এই তিনটে জিনিস হচ্ছে বিচার্য স্থান কোন জায়গায় বলছো বা কোন জায়গায় তুমি একটা ব্যবহার করছো কাল কোন সময়ে করছো আর পাত্র কার সম্বন্ধে করছো বা কার সাথে করছো এই তিনটে জিনিসকে কনসিডার করে কাজ করা উচিত যে কাকে বলছি তার সঙ্গে কি আমার কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে কি নেই ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকলেও সেটা ব্যক্তিগত নট টু বি ডাইভার্সড ইন পাবলিক বাইরে কিন্তু সেটাকে স্প্রেড করার আমার মনের নেগেটিভিটি বা কারোর প্রতি বিদ্বেষটা বাইরে ফলাও করে বলাটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষটা বাইরে ফলাও করে বলাটা ঠিক না সেটা শিখেছি মানে সেটাই শুনে এসছি কিন্তু এখন দেখি সমস্ত কিছু অন্যরকমভাবে হচ্ছে আমি এই ভিডিওটা আমার একটু নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে হয়তো মনে হচ্ছে কিন্তু আমার কিছু করার নেই কারণ আমি যখন এই অহনা লাভিং লাইফ এই চ্যানেলটা খুলেছিলাম ট্রাস্ট নি আমি কিন্তু জানতামই না যে ইউটিউব একটা সাংঘাতিক একটা কোনো জিনিস বা ইউটিউবার একটা বড় একটা কেরিয়ার অপশান একজনের কাছে বা ইউটিউব থেকে একটা কমার্শিয়াল বেনিফিটস হয় আই নিউ নাথিং অ্যাবাউট অল দিস আমার 
ইগনোরেন্স মানে আমি জানতাম না সেটা আমার জানা উচিত ছিল বাট আই ডিডেন্ট আই ডিডেন্ট নো তো আমি খুলেছিলাম একদম খেলার ছলে আর আমার ইচ্ছে ছিল যে আমার যা যা ভাল লাগে সেইগুলোকে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নেব তাহলেই যে বলে না আনন্দ বা দুঃখ যদি ভাগ করে নাও তাহলে আনন্দ বাড়ে আর দুঃখ ভাগ করলে দুঃখ কমে অতএব আমি সেটাই ভেবেছিলাম যে আমি আনন্দ ভাগাভাগি করে নেব আর প্রত্যেকটা মোমেন্টস অফ লাইফ এক একটা মুহূর্ত খুব প্রেশাস খুব দামি কারণ একটা মুহূর্ত যদি চলে যায় তাহলে কিন্তু সেটা আর কোনো দিন ফেরত আসবে না অতএব প্রচণ্ড দামি এবং প্রত্যেকটা মোমেন্টকে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা মোমেন্টকে এনজয় করে ভালোবেসে আনন্দের সঙ্গে বাঁচাটা হচ্ছে নিজেদের জন্য ভালো এবং আমি যদি নিজে ভালো থাকি আমার চারিপাশের মানুষদেরকে আমি ভালো রাখতে পারব আর সমাজও তাতে সুন্দর হয়ে যাবে প্রত্যেকটা মানুষ যদি আনন্দে থাকে তাহলে সমাজও আনন্দময় হবে সিম্পল ইকুয়েশন একটা কিন্তু সেটা হচ্ছে না মানে এভরিবডি ইজ পিটিং আউট ভেনম মানে বিষ ছড়াচ্ছেন যেন উদ্গার করছেন বিশেষ করে ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিয়ে বলি যে যখন হয়তো একজন কোন অভিনেত্রী তাদের ক্ষেত্রেই বেশি হয় আমি দেখেছি একজন অভিনেত্রী কোন একটি ছবি পোস্ট করলেন তার নিচে কদর্য কামেন্টস আর সবচেয়ে অবাক ব্যাপার কি যেন বেশিরভাগ কামেন্টসগুলো হয় তার বয়স নিয়ে অ্যাজ ইফ আমাদের বয়স নিচের দিকে যাচ্ছে আর ওদের বয়সই একমাত্র বেড়ে চলেছে বয়স হলে মানুষ খারাপ হয়ে যায় বুঝি বয়সটা একটা কি কি বলবো ইটস এ ভেরি ব্যাড থিং যে মানুষের বয়স হলে তাকে বুঝি হেও করতে হয় তাকে হেট করতে হয় আমি জানি না কিন্তু আমি যখন দেখি তখন এরকমই দেখি অতএব সেই কদর্যতাগুলো তো চোখে পড়ে তো ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট অন দ্য ডেইলি বেসিস তুমি যদি ইফ ইউ কাম অ্যাক্রস অল দিস কাইন্ড অফ নেগেটিভ ভাইবস অ্যারাউন্ড ইউ তখন কখনো কখনো তোমার মনটা একটু অসুস্থ হয়ে যেতেই পারে আর আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে আমার মনটা খুব একটা ভালো নেই আর আজকে আমি এই ভিডিওটা সেই জন্যই করছি যে আমার দুঃখটা যদি তোমাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নিই তোমাদের একটু যদি তোমাদের কাছ থেকে একটু পজিটিভিটি পেতে পারি ইন রিটার্ন মানে নেগেটিভিটি আমি ঠিক ছড়াচ্ছি না আই এম নট স্প্রেডিং নেগেটিভিটি কিন্তু আমার যে মন খারাপ হয়েছে এটা যদি তোমাদের সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে আমি একটু ভাগ করে নিই হয়তো আমার কষ্টটা একটু কমবে সেটাই শুনেছি আনন্দ ভাগ করলে বাড়ে দুঃখ ভাগ করলে কমে মানুষের এই বেসিক এডুকেশনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বাই এডুকেশন আমি কিন্তু কোনো ডিগ্রির কথা বলছি না আই এম নট টকিং অ্যাবাউট এনি অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি অর ডিপ্লোমা বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট সেন্সিটিভিটি মানে যেই সংবেদনশীল মানুষ সহানুভূতিশীল মানুষ মননশীল মানুষ হচ্ছেন শিক্ষিত মানুষ আমি সেভাবেই দেখি তার হয়তো বিশাল ডিগ্রি থাকার দরকার নেই আমাদের তো ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো রয়েইছেন অ্যাজ আইডলস যে তারা তো দেখেই গেছেন যে অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন বা সো কলড অ্যাকাডেমিক ডিগ্রিজ আর নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা এটা খুব প্রয়োজন তো আমরা কি সত্যি সত্যি আউই সেন্সিটিভ ইনাফ অলওয়েজ জাজিং পিপল অলওয়েজ টকিং ফাউল থিংস অ্যাবাউট পিপল আমাদের চারিদিকে আমরা মানে লিটার করার মতো উই আর স্প্রেডিং আমরা ছড়াচ্ছি চারিদিকে নেগেটিভিটি 
uh, on social media and on various platforms on various levels amra kintu we are spreading hatred we are spreading filth we are spreading dirt we are littering literally seta ki uchit ei kotha gulo na ekhon khub mone hoy je ba যে যখন আমরা একটা জায়গাতে এসে পৌঁছেছি মানে একটা বয়সের একটা জায়গাতেও তো এসে পৌঁছেছি একটু পরিণত হয়েছি ছোটোবেলায় অনেক জিনিস বুঝতাম না বা অনেক জিনিস না ওভারলুক করতাম যে তখন মনে হতো যে থাক কি হয়েছে ওদিকটা দেখব না ইগনোর করে যাই কিন্তু একটা সময় এরকম জীবনে আসে যখন ইউ কান্ট ইগনোর এনি ম তুমি বারবার করে ইগনোর করে অ্যাভয়েড করে স্কার্টিং ইস্যুজ এইটা কিন্তু কোথাও তোমাকে লিড করে নিয়ে যাবে না তুমি কিন্তু তোমাকে কখনো কখনো সমস্যাগুলোর দিকে চোখ মেলে তাকাতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা মানুষের বয়স নিয়ে কথা বলা মানুষের বিচ্যুতিগুলোকে বড় করে দেখা সেগুলোকে খুঁচিয়ে ঘা করা এবং যে অন্যায়গুলো হয়ে যাচ্ছে তার পরে একটা যুক্তি খাড়া করে সেইগুলোকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা বা কোনো এবং সব কাজগুলোই দেখবে মানে কিছুটা এগোয় তারপরে এন্ডটা আমরা আর জানি না কিছুটা এগুলো মানে একটা কোনো একটা বিষয়ে গম্ভীর একটা কোনো গ্রেভ সিচুয়েশন রাইজ করেছে তদন্ত শুরু হলো এই অবধি উইন হলো তারপরে সেই তদন্তটা আদৌ হলো কি না তার রিপোর্ট কি এলো সেটা কোথায় গেল আমরা কিন্তু আর জানি না আরেকটা অন্য কোনো ঘটনা চলে আসে ওই ঘটনাটা চাপা পড়ে যায় আরেকটা ঘটনা নিয়ে আমরা মেতে যাই এই যে একটা শিফটিং আমাদের কনস্ট্যান্টলি উই আর ড্রিফটিং ফ্রম ওয়ান ইস্যু টু অ্যানাদার কোনোটারই কিন্তু কোনো ক্লোজার নেই কোনোটার কোনো একটা উপসংহার নেই কোনোটার কোনো এন্ড নেই একটা জিনিস শুরু করছি মাঝ পথে ভাল লাগছে না ছেড়ে দিচ্ছি আরেকটা জায়গায় চলে যাচ্ছি এই জিনিসটা কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা পড়াশোনার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে কেরিয়ারের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সর্বত্র দেখা যাচ্ছে কিছুটা নিয়ে এগোচ্ছি হয়তো একটা সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা এগোলাম হঠাৎ মিডওয়েতে আমার মনে হলো যে এটা না ঠিক ভালো না ছেড়ে দাও আরেক জায়গায় চলে যাও এই যে কনস্ট্যান্টলি যে ছেড়ে দাও চলে যাও বা একটা জিনিসকে হাফ কুকড হাফ বেক্ট রেখে দাও কোনো জিনিসের একটা ক্লোজার নেই কোনোটার একটা প্রপার এন্ডিং নেই এই জিনিস কিন্তু বেশি দিন চলতে পারে না এগুলোতে কি হয় মানুষ যখন একদম পরিণত বয়স হয়ে যায় একদম শেষ মুহূর্তে যখন আর কিছু করার থাকে না টু রেক্টিফাই দ্য পাস্ট বা আমাদের পাস্ট ইভেন্টসগুলোকে আর কোনোভাবেই যখন কিছুভাবে রিপেয়ার করা সম্ভব হয় না তখন কিন্তু আমরা একটা ডিপ্রেসিভ মোডে চলে যাই প্রত্যেকটা মানুষ অতএব প্রত্যেকটা জিনিসের একটা পরিণতি দেওয়া খুব দরকার আমাদের মেন্টাল হেলথের জন্য যে জিনিসটা শুরু হয়েছিল তাকে ঠিক করে সমাপ্ত করো তাকে শেষ করো দেন মুভ অন টু অ্যানাদার থিং কিন্তু মাঝপথে এই যে বন্ধ হয়ে যাওয়াটা আমার মনে হয় না কোনো বুদ্ধিমানের কাজ আজকে একটু হয়তো একটু এলোমেলো কথা বলছি একটু মানে আই এম নট ইন মাই ইউজুয়াল সেলফ যে আজকে অন্যরকম কথা বলছি হয়তো একটু নেগেটিভ কথা বলছি বাট আই কান্ট হেল্প ইট আই এম ফিলিং দিস ওয়ে আমার মনে হচ্ছে যেটা বলা দরকার সব সময় মিষ্টি মিষ্টি কথা সব সময় ভালো ভালো কথা হয় না কখনো কখনো খারাপটাকে ফিলস করতে হয় আজকের ওই যে বললাম ক্লোজার তো আজকে যেটা আমি শুরু করলাম যে কথাটা সেই কথাটার শেষ করব তার একটা সমাপতন টানব একটা গল্প দিয়ে 
গল্পটা কথামৃতর গল্প ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মুখ নিঃসৃত গল্পটা না মানে আমার কাছে প্রচণ্ড মানে প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট একটা গল্প মানে এই গল্পটা বলার আমার একটা তাগিদ আছে অনেকে হয়তো জানো অনেকে জানো না তো আরেকবার আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি একজন সাধক ভাবাবিষ্ট হয়ে গেছেন মানে ঈশ্বর চিন্তায় তিনি মগ্ন হয়ে গিয়ে তিনি সমাধিস্থ হয়ে একটা রাস্তার মধ্যে পড়ে আছেন মানে মিডল অফ দ্য রোডে তিনি পড়ে আছেন তার সেই জ্ঞানটাও নেই যে তিনি সেখান থেকে উঠে তার আশ্রমে ফিরবেন তিনি ওখানে শুয়ে পড়েছেন এমন সময় ওই রাস্তা দিয়ে একটি মাতাল যাচ্ছে মাতালটি গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে যেরকম হয় মাতলামি করতে করতে যাচ্ছে তার একটা ঘোরের মধ্যে সেই সাধুককে দেখতে পেয়ে বলছে আরে বাবা তো আমার থেকেও বড় মাতাল আমি এত নেশা করে হেঁটে বাড়ি যেতে পাচ্ছি আর এ তো হেঁটে যাওয়ার অবস্থাতেই নেই এখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কাজে আমার থেকেও বড় মাতাল এই বলে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল আপন বলে এরপর সেই রাস্তা দিয়ে একজন চোর এল চোর এসে বলছেন যে বাবা এ তো আমার থেকেও বড় চোর আমি পুলিশের তারা খেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছি আর এ দেখো কি সুন্দর সাধুর বেগ ধরে এখানে অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে আছে যাতে পুলিশ একে ধরতে না পারে কাজে এ তো আমার থেকেও বড় চোর আমি পালাই বাবা বলে সে পালিয়ে গেল পাঁচ দিয়ে এইবারে সেই পথ দিয়ে আরেকজন সাধক আসছেন তিনি দেখে চিনতে পারলেন তিনি বললেন ওরে বাবা এ তো আমার থেকে অনেক উচ্চ কোটির সাধক যে যেই মানে যে সাধনা করে আমি এখনো সেই স্টেজে পৌঁছোয়নি যে ঈশ্বর চিন্তার সেই জায়গাতে যে এত ভাব বিভোর হয়ে সমাধিস্থ হতে আমি এখনো পারিনি অথচ এই সাধক পেরেছেন তার মানে ইনি আরও মহান একজন উচ্চ কোটির একজন সাধক এবং তিনি কি করলেন এই সাধকের মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন তার মুখে চোখে জলের ছিটে দিলেন তাকে জল খাওয়ালেন তার সেবা যত্ন করলেন এবং তাকে সসম্মানে তার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এলেন গল্পটা এইটুকুই কিন্তু মরাল অফ দ্য স্টোরি কি বলতো আমরা যে যেরকম আমরা সবাইকে ঠিক তাই ভাবি আমাদের ভেতরের যে কোয়ালিটিসগুলো থাকে তাকে বলা হয় আমাদের সংস্কার আর আমাদের যা যেরকম সংস্কার আমরা অন্য মানুষকে সেই সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি খুব সিম্পল করে বলতে গেলে আমরা যখন সানগ্লাস পরে বেরোই তখন আমরা সব জিনিসটাকেই কিন্তু অন্ধকার অন্ধকার কালো কালো দেখি কিন্তু সব জিনিসটা কি কালো তা তো নয় আমার চোখে একটা কালো কাঁচ রয়েছে আমার চোখে একটা কালো শেড রয়েছে দ্যাটস ওয়াই আই এম সিং এভরিথিং ব্ল্যাক আমি যদি একটা লাল চশমা পড়তাম সব কিছুকে লাল দেখতাম তার মানে সব কিছু কি লাল হয়ে গেছে হয়নি তো কিন্তু আমার চোখের চশমা দিয়ে আমি সবাইকে লাল দেখছি অতএব আমার সংস্কার যেমন আমি সকলকে সেরকম দেখি এটাই হচ্ছে দ্য মরাল অফ দ্য স্টোরি কাছেই যখন আমরা অন্য কাউকে তার বিচ্যুতিগুলোকে বেশি করে আমাদের চোখে পড়বে যখন অন্যদের মানে যেগুলো খারাপ সেগুলোকে বেশি বেশি করে চোখে পড়বে তখন বুঝতে হবে আমি একটা চশমা পরে দেখছি আমার সমস্ত কিছুই একটা চশমার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখি অতএব ঠাকুরের কথা তিনি বলে গেছেন এই গল্পের মাধ্যমে এই গূঢ় রহস্য যে যেমন অন্যকে সে তেমনই দেখে কাজেই বিফোর স্প্রেডিং নেগেটিভ ভাইভস বিফোর লিটারিং দ্য এন্টায়ার সোসাইটি উইথ আর নেগেটিভ থটস 
একবার আমাদের শুভ বুদ্ধি দিয়ে ভাবার চিন্তা করা উচিত যে আমরা কি করছি চতুর্দিকে যদি নোংরা ছড়াই সেই নোংরাগুলোকে পারিয়ে পারিয়ে আমাকেই যাতায়াত করতে হবে যদি চারিদিকে ঘৃণা ছড়াই সেই ঘৃণার মধ্যে দিয়ে আমাকেই হাঁটতে হবে কাজেই থিঙ্ক বিফোর ইউ ডু এনিথিং একটু আজকে মনে হলো হয়তো একটু প্রিচি প্রিচি শোনালো বা আমি হয়তো খুব একটু একটু জ্ঞান দিলাম কিন্তু তা নয় সব সময় ভালো ভালো কথা মিষ্টি মিষ্টি কথা বললে হয় না কখনো কখনো সত্যটাকে অ্যাড্রেস করতে হয় আমি সেই রকমই একটা কিছু করার চেষ্টা করলাম আই এম নট পারফেক্ট কাজেই সবাইকে দোষারোপ করার আগে আমার নিজের দিকে তাকানো উচিত আমার মধ্যে অনেক বিচ্যুতি আছে অন্যকে আমি খারাপ বলতে গেলে তো নিজেই লজ্জায় পড়ব তাই নয় কি আমি কিন্তু কাউকে খারাপ বলার চেষ্টা করলাম না আমি নিজেকেও এই দল থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করলাম না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা ইসেন্সিয়ালি বেসিক্যালি আমরা খুব ভালো সোলস প্রত্যেকে কিন্তু আমরা জানি না যে আমরা ভালো সোল দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম আর সেই প্রবলেমটা থেকেই আমাদের কিন্তু এই সমস্যাগুলো যেদিন আমরা নিজেদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারব অ্যাজ পিওর গুড সোলস সেই দিনকে কিন্তু এই সমস্যাগুলো চলে যাবে কাজেই শুরু করেছিলাম একটু ডিপ্রেসিভ মুডে শেষ করছি কিন্তু একটা পজিটিভ নোটে যে আই বিলিভ দ্যাট এভরি one is capable of doing good things in life protteker moddhe sei sambhavona royeche protteker moddhe divinity royeche protteker moddhei ishwarer bash sei ishwar ke chine newa sei divinity ta ke chine newar shomoy kintu esheche nijeder dike takao nijeke bhalobasho nijeke somman koro দেখবে অটোম্যাটিক্যালি অন্যদেরকেও আমরা রেসপেক্ট করতে শিখে যাব ভালোবাসতে শিখে যাব এই নোটে আজকে আমার কথাগুলো আমি শেষ করছি জানিও তোমাদের কার কি মত সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আগামীতে মন একটু ভালো হলে আবার তোমাদের জন্য ভিডিও তৈরি করব আজ আসি